नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अशोक ए टू यूट्यूब चैनल में दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज की इस वीडियो में समझ जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर एयर सर्किट ब्रेकर क्या होता है इसका किस तरीके से यूज करते हैं कहाँ पे यूज किया जाता है और किस तरीके से इसको ऑपरेट करते हैं क्या इससे प्रोटेक्शन मिलता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर इसको हम शॉर्ट बोलते हैं ए ये सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में बताने जा रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह वीडियो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारा अशोक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें साथ में आपको बेलाइकन देखेगा उसको भी प्रेस करते हैं इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा जब भी हम इसी प्रकार की इलेक्ट्रिकल और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह वीडियो जिसके अंदर हम समझने जा रहे हैं एयर सर्किट ब्रेकर ए दोस्तों एयर सर्किट ब्रेकर क्या होता है कैसे काम करता है उसको समझ पा रहे उसके बेसिक जो डेफिनेशन वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए वो हम देख लेते हैं और ये बेसिक डेफिनेशन इसकी है एयर सर्किट ब्रेकर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू प्रोवाइड ओवर करेंट प्रोडक्शन शॉर्ट सर्किट प्रोडक्शन एंड अर्थ फॉल प्रोडक्शन फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट ओवर एट हंड्रेड टू वन थाउजेंड सॉरी टेन थाउजेंड एमपीएस देर आर यूज इन लो वोल्टेज एप्लीकेशन बिलो फोर वोल्ट तो कहने का मतलब एयर सर्किट ब्रेकर जो है एक प्रकार का एक ऐसा ब्रेकर है जो ब्रेक मतलब सर्किट को ब्रेक करने में यूज करते हैं और इसका हम क्या करते हैं इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का कि ओवर करेंट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन अर्थ प्रोटेक्शन अर्थ जो फॉल्ट होता है अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन में एयर सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं और इसकी जो रेटिंग रहती है एट हंड्रेड से लेकर ये दस हजार के बीच में उपलब्ध होते हैं इसके बीच में जहां हमको इसकी जरूरत होती है वहां पे हम इसका यूज करते हैं और दूसरी बात इसका 450 फिफ्टी वोल्ट यानी कि 450 पचास वोल्ट के बिलो इस एयर सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं तो 450 पचास वोल्ट क्या है ये देखा जाए तो थ्री फेज सप्लाई जो रहती है उसमें इसका यूज करते हैं थ्री फेज सप्लाई में जब हम वोल्टेज मेयर करते हैं फेस टू फेस तो हमको लगभग फोर फोर्टी मिलता है तो फोर फोर्टी मतलब कि टू फेज के लिए जो वोल्टेज मिलता है तो फोर फिफ्टी यानी कि थ्री फेज सप्लाई का जहां पे कनेक्शन होता है वहां पे हम एयर सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं अब एयर आपका जो है सर्किट ब्रेकर एयर का शब्द यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एयर नाम क्यों पड़ा इसका क्योंकि इसको हम समझ लेते हैं एयर सर्किट ब्रेकर होता है एक आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है और आपके इसके बाद ऑयल सर्किट ब्रेकर होते हैं ये सभी हम समझेंगे बारी बारी से फिलहाल हम फर्स्ट हमने उठाया यहाँ पे कि एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में तो एयर सर्किट ब्रेकर जो रहता है मैं उसके लिए समझने लिए आपको कुछ इमेज का रेफरेंस लूंगा आपको बेसिक समझ में जाएगा यहाँ पे आप देखेंगे डायग्राम में ये इस टाइप का आप देख सकते हैं इमेज में ये जो दिख रहा है आपको इमेज में यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं इसमें ये आपका पूरा एयर सर्किट ब्रेकर है अब एयर सर्किट ब्रेकर जो रहता है इसको आप मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसको ऑटो में भी कर सकते हैं दोनों तरीके से इसको ऑपरेट कर सकते हैं ठीक है अब इसमें क्या रहता है आपका कि एयर का हम समझेंगे पहले हम समझ लेते हैं कैसे काम करता है तो आपकी जो थ्री फेज सप्लाई रहती है जनरली पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो एयर सर्किट ब्रेकर है इसका यूज जनरली इंडस्ट्री में यूज होता है घरों में इसका यूज नहीं होता है कहने का मतलब आप देख सकते हैं कि एट हंड्रेड की जो करंट रहती है वो घरों में तो हम यूज कर ही नहीं सकते तो इंडस्ट्री में यूज होता है तो एट हंड्रेड से आगे की एम्पियर का जो सप्लाई रहती है उसमें हम इसका यूज करते हैं तो वो हमको मिलती है इंडस्ट्री में ठीक है तो इंडस्ट्री में ऑटोमेशन में जहां भी आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगते हैं या यहां पे थ्री पे सप्लाई रिक्वायरमेंट रहती है वहां पे इसका यूज करते हैं हम एयर सर्किट ब्रेकर का अब इसमें क्या रहता है कि दो तो बस बार रहती है बस बारों को जैसे मान लीजिए हमको कोई आपकी प्रोसेस चल रही है और आपका कोई प्लांट चलाना है ऑटो में कहीं भी तो आपकी सप्लाई जो आई सप्लाई डायरेक्ट हम दे नहीं सकते और हम घरों में क्या करते हैं या सिंगल फेस मॉडल की हम डायरेक्ट एमसीबी से ऑपरेट कर लेते हैं बंद चालू कर लेते हैं पंप को ये हमारा स्टार्टर रहता है सिंगल फेस स्टार्टर या थ्री फेस छोटा वाला जो तीन एच पी चार एच पी या पांच एच की हमारी मोटर थी उनको हम डायरेक्टली स्टार्टर से डी स्टार्टर से ऑन ऑफ कर सकते हैं लेकिन जब आपकी हैवी मोटर्स रहती हैं हैवी कंप्रेसर रहते हैं हैवी टर्वाइंस रहती हैं उन टर्वाइंस में जो बड़ी बड़ी एच की मोटर लगती रहती है उनको ऑपरेट करने के लिए आप स्टार्टर का यूज कर सकते हैं एमसीवी से उनको ऑन ऑफ स्टार्ट नहीं कर सकते प्रोसेस को नहीं चला सकते आप तो उस जगह पे हम लगाते हैं एयर सर्किट ब्रेकर ठीक है अब एयर सर्किट ब्रेकर क्या करता है कि दो बस वार को कनेक्ट करता है डिस्कनेक्ट करता है बस वार क्या है बस वार वही थ्री पे सप्लाई से रहती है जो कि एक दूसरे टर्मिनल जो रहते हैं उनको ऑन ऑफ ऑन ऑफ कनेक्शन डिस्कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने के लिए एयर सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं क्लियर अब आप देखें यहाँ प
पीएलसी जो सिस्टम रहता है ऑटोमे सिस्टम पीएलसी से भी कमांड देके ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर आपको रिमोट लोकेशन से रिमोट लोकेशन से यानी कि रिमोट ऐसा नहीं टीवी के रिमोट से आप इसको ऑन ऑफ करते हैं रिमोट लोकेशन मतलब कि आप एयर सर्वर के यहां पे लगाए और आपको दूसरी जगह पे इसका एक मैन्युअली स्विच लगा के वहां से भी इसको कमांड देके आप ऑन ऑफ कर सकते हैं किसको एयर सर्किट ब्रेकर को अब इसमें क्या रहता है एयर सर्किट ब्रेकर में कि देखा जाए तो स्प्रिंग और ये आपका लिमिट स्विच इन सब का अरेंजमेंट रहता है पहले एयर सर एयर की समझ लें एयर का नाम क्यों आ रहा है कि जब आप एयर सर्कुलेट ब्रेकर से आप इसकी बस बार का कनेक्शन होता है इसको ऑन ऑफ करते हैं तो वहां पे जैसे मान लीजिए दो बस बार एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे दो कांटेक्ट तो वहां पे क्या जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे या डिस्कनेक्ट होंगे तो वहां पर स्पार्किंग होती है ठीक है जिसको हम बोलते हैं आर्क प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल आर्क प्रोड्यूस होती है अब इलेक्ट्रिकल आर्क आप नहीं समझ पाते तो आप सिंपल समझ लें घरों में जो हमारा इलेक्ट्रिक स्विच रहता है आपने देखा हो नाइट के टाइम में जब हम उसको ऑन ऑफ करते हैं तो वहां पे आपको एक लाइट दिखेगी स्पार्किंग दिखेगी इलेक्ट्रिक स्विच में आप कभी देखना घर में ट्राई करना सारी लाइट आपकी जब ऑफ रहे और आप स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो वहां पर आपको लाइट स्विच के अंदर आपको एक प्रकार की आपकी फ्लेम दिखेगी तो वो आर्क रहती है तो वो तो हमारी घर में तो बहुत ही कम एमपीएर का स्विच रहता है तो वहां पे तो कुछ उससे इफेक्ट नहीं पड़ता लेकिन जो इंडस्ट्री है हैवी वोल्टेज की लाइंस है उसमें भी आप डायरेक्टली ऑन ऑफ करेंगे तो वहां पे निश्चित ही एक प्रकार का फ्लेम प्रोड्यूस होगा मतलब कि आर्क प्रोड्यूस होगा ठीक है अब उस आर को मतलब स्पार्किंग उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम ये एयर सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं और ब्लास्ट को रोकने के लिए मतलब यदि हम डायरेक्ट ऑन ऑफ करेंगे तो इंडस्ट्री बहुत से हजार्स एरिया वाली इंडस्ट्री रहती है जैसे मान लीजिए एलपीजी का प्लांट है एलपीजी प्रोडक्शन होता है तो एलपीजी आप देखते कितना सेंसिटिव आपका फ्यूल है घरों में कितना सेफ्टी रहती है तो यदि प्लांट में भी इस प्रकार का स्पार्क आपका हो जाए तो आप समझ रहे हैं क्या होगा एक ब्लास्ट हो जाएगा तो उसके लिए ये एक एयर सर्किट ब्रोकर यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है हम घुमाएंगे इसमें बताएं कि जो बार कनेक्ट होती है आपकी बस बार कनेक्ट होती है तो वहां पे आपकी जो है जो आर्क प्रोड्यूस होता है उसको एक स्पेस में ले जाके स्पेस में ले जाके और वहां पर एयर प्रेशर दिया जाता है एयर सप्लाई एयर प्रेशर क्या होगा जो स्पार्किंग होती है वो स्पार्किंग वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है आर्क वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमारी बस बार कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और हमारा ब्रेकर भी सेफ रहता है और कनेक्शन हमारा सेफली हो जाता है सेफली डिस्कनेक्ट हो जाता है अब उसके लिए आप देखें कि आ, किस तरीके हो सकता है इसको आर्क चैम्बर ही बोलते हैं आर्क चैम्बर और आर्क चैम्बर जैसे तीन आपके फेस हैं तीस तीन फेस एक साथ कनेक्ट करना है थ्री सप्लाई का तीन बस बार है तो अलग अलग बस बार के लिए अलग अलग आपका आर्क चैम्बर होगा तो उसको हम बोलते हैं आर्क चिप बोल सकते हैं आप ठीक है आर्क चिप बोल सकते हैं आर्क चिप यानी कि आपका वहां पे जो है आर्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप एक आपकी फिंस की मैं इमेज में दिखाना चाहूंगा आपको यहाँ पे देख सके इस इमेज में कि आप देखें ये आपकी यहाँ पे दिख रही होगी ये आर्क को डिस्ट्रो करने के लिए आर्क चैम्बर है आर्क में आप ये बड़ी बड़ी आपकी बालिक फिंस है जिसको हीट सिंक्स जो रहती है हमारी उस टाइप की है तो इसमें क्या जैसे ही आर्क आपका प्रोड्यूस होगा तो वो अलग अलग उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाएगा है ना जो बोलते हैं डिवाइडेड करके अलग अलग पार्ट में दिया जाएगा और अलग अलग पार्ट में जैसे वो आर्क जाएगी इमीडिएटली वहां पे एयर प्रेशर दिया जाएगा तो वो आपकी आर्क वहीं पे क्या हो जाएगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी इस कारण इसको एयर सर्किट ब्रोकर बोलते हैं तो एयर से जो आर्क होती है प्रोड्यूस उसको फिनिश किया जाता है एयर सर्किट ब्रोकर अंदर और बाकी का इसको आप देखें इसका थोड़ा हम बता दें इसकी जब इंडस्ट्री में बड़े बड़े पैनल रहते हैं आप ये पैनल भी देख सकते हैं यहाँ पे मैं पैनल डिस्प्ले कर दूंगा आपको ये पैनल है इसमें आप देखें ये यहाँ पे इस टाइप के आपके जो लगे हैं वो एयर सर्किट ब्रेकर लगे हैं इसको पैनल से बाहर निकालना है तो उसको रैक बोलते हैं और इसके बाद में क्या बोलते हैं इसको रैक आउट रैक इन करने के लिए आप इसमें एक हैंडल रहता है उस हैंडल के माध्यम से इसको क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज इसको मूव एंटी क्लॉक वाइज करेंगे तो रैक आउट हो जाएगा और क्लॉक वाइज करेंगे तो वापस रैक इन हो जाएगा फिर इसको चार्ज करने के लिए आप यदि मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं तो इसमें एक हैंडल रहता है उस हैंडल को आप मूव करके और उसको यदि मूव करेंगे तो इसमें स्प्रिंग रहती है स्प्रिंग आपकी चार्ज हो जाती है स्प्रिंग चार्ज होती है तो आपको यहाँ पे इंडिकेशन आ जाएगी आपका जो है एयर सर्किट ब्रेकर है वो चार्ज हो गया है तो वहाँ पे एक डिस्प्ले आ जाएगा अब डिस्प्ले कैसे आता है चार्ज मतलब कि इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया वो जब आप उस हैंडल को मूव करते हैं अपडाउन अपडाउन तो जो स्प्रिंग है वो आपकी क्या हो जाती है कंप्रेस हो जाती है कंप्रेस हो जाती है ताकि हम जब भी उसको ऑफ करें तुरंत आपका सर्किट ब्रेक हो जाए इस कारण से तो वो एक प्रकार स्प्रिंग आपकी कंप्रेस हो जाती है तो यहाँ पे इंडिकेशन आता है आपका एयर सर्किट ब्रेकर चार्ज है चार्ज है तो आप उसको डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं ऑन करेंगे तो बस बार का कांटेक्ट एक दूसरे के पास आएंगे कांटेक्ट हो जाएगा और वहां पे जो एयर प्रोड्यूस होगी
हमारा जनरल यूज होता है और जी जनरल यूज होता है मैं यहाँ पे देख सकते हैं फोर फिफ्टी वोल्ट के एक्सपोस मिलता है यानी कि तिर सप्लाई में जनरली वोल्टेज चार सौ बीस से चार चालीस के बीच में रहता है और इंडस्ट्री में तो देखा जाए तो चार चालीस कॉन्स्टेंट ही रहता है वेरिएशन का तो कोई रोल ही नहीं रहता है इंडस्ट्री में चूंकि माइनर वेरिएशन भी वहाँ पर काफी दिक्कत क्रिएट कर देता है तो आप थ्री पे सप्लाई में बिलो वोल्टेज में मतलब लो वोल्टेज में इसका यूज करते हैं और इसकी रेटिंग जो है मतलब जो हमको मिलता है वो आठ सौ एमपियर से लेकर बंद दस हजार एमपियर के बीच में बोलते हैं सभी लेकिन जनरली ये चार सौ एमपियर मिल जाएगा आपको साढ़े छह सौ में छह तीस मिल जाएगा एमपियर में इसके बाद 800 मिलेगा फिर आपको ये 1000 में 1250 1600 इसके बाद आपका ये 2000 में मिल जाएगा इसके बाद 2500 सौ एमपियर में मिलेगा 3200 सौ एमपियर मिलेगा और आपका ये इसके बाद आपका ये 4000 हजार एमपियर मिल जाएगा 5000 हजार एमपियर मिल जाएगा और 10000 हजार एमपियर में आपकी कैपेसिटी के आपके एयर सर्किट ब्रेकर उपलब्ध होते हैं जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं उनने देखा हुआ जनरली ऑपरेट करते थे मैं भी इससे पहले इंडस्ट्री में काम करता था तो मैं कई बार एयर सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ ऑन ऑफ करता रहता था क्योंकि वहाँ पे जो प्लांट था जिसमें मैं काम करता था तो वो एक प्रकार का क्या कमिशनिंग के टाइम पे मैं उस प्लांट में काम कर रहा था तो वहाँ पे मुझे सीखने को इन चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छा मिला चूँकि कमिशनिंग के टाइम पर जो सीखने को मिलता है वो रनिंग प्लांट में या प्रोसेस जो रहती चलती रहती कंडी प्लांट उसमें आप नहीं सीख सकते उसमें आप कुछ भी ऑपरेट नहीं कर सकते अपने मन से यदि फॉल्ट आएगा तब आप उसको देखेंगे खोलेंगे लेकिन जो कमिशनिंग में काम करते हैं उनको सब कुछ हाथ से इंस्टॉल करना होता है तो वो काफी अच्छे से इसके बारे में जानकारी गेन कर सकते हैं नॉलेज ले सकते हैं तो वो मैंने आज से किया था तो मुझे इसके बारे में काफी अच्छा नॉलेज है तो उम्मीद करते हैं एयर सर्किट ब्रेकर क्या है आप समझ होंगे जनरली आप बोले एयर सर्किट ब्रेकर इसमें जो आर्क ड्यूस होता है उसको एयर सप्लाई के द्वारा डिस्ट्रॉय करते हैं एयर सर्किट ब्रोकर होता है और इसका जनरली यूज फोर फिफ्टी के बिलो यूज कर, करते हैं वहां पर यूज करते हैं और इसकी जो रेटिंग रहती है वो आठ सौ से लेकर बन थाउजेंड एमपियर के बीच में रहता है और इसका यूज जनरली इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या हमने बताया कि अर्थ फॉल्ट जो होता है प्रोडक्शन ओवर करेंट प्रोडक्शन और इसके बाद आपका एक और हमने बोला था कि शॉर्ट सर्किट प्रोडक्शन मैं इसका जनरली यूज करते हैं इसको रोमेट लोकेशन से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं पीएलसी के द्वारा ऑटो सिस्टम में ऑपरेट कर सकते हैं और मैनुअली इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं तो उम्मीद करते हैं ए सर्किट ब्रेकर कि रिलेटेड ये टॉपिक था बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी एक हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी यदि इससे आपको कुछ समझ में आया वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और आपके मन में अभी भी कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो नीचे कमेंट करके आप निश्चित पूछ सकते हैं हम उम्मीद करेंगे आपके जो क्वेश्चन है उनका जवाब आपको सॉलिड दे पाएंगे और आप चाहते हैं इसी प्रकार की अन्य वीडियो की जानकारी भी आपको मिलती रहे तो आप हमारे इस अशोक एटी रो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दे उसको प्रेस कर दें सारे नोटिफिकेशन आपके ऑन हो जाएंगे जब भी हम नई वीडियो पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आपके अंडर मोबाइल पर मिल जाएगा तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के एजुकेशन रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों